வாங்க கௌரி சமையலறையில் இன்றைக்கி சூப்பராக பார்ட்டியில் கல்யாண வீடுகளெல்லாம் வந்து கலர்ஃபுல்லான ஒரு தயிர் சேமியாக கொடுப்பாங்க தயிர் சாதத்துக்கு பதிலாக அது எப்படி வீட்லேயே செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல சேமியாவை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு ஒரு கடாயில் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே ஒரு மீடியமான ஃப்ளேமில் வறுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி எம்டிஆர் சேமியா எடுத்திருக்கேன் வறுப்பட்டு வாசம் வந்தோடனே சேமியா எடுத்த கப்லேயே தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எந்த கப்பில் சேமியா எடுத்தோமோ அதில் ஒன்றரை கப் தண்ணி இந்த சேமியாவுக்கு தகுந்த உப்பு போட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த வேக விட்டுடலாம் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இப்போ பாருங்கள் நல்ல ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிருக்கு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் குக் ஆகிருக்கான்னு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த தண்ணி லைட்டாக இருக்குது இப்போ நல்லா ஸ்லோவில் வச்சு இதை மூடி வச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வச்சிடலாம் நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் இன்னும் நல்லா அது புழுங்கிட்டு வெந்து வந்துடும் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் இருந்துட்டு அப்புறம் மூடி வச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் விட்டுருக்கேன் நல்லா பார்க்கும்போதே தெரியுது வெந்திருக்கிறது தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு நல்லா வெந்திருக்கு பதமாக இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம் நல்லா ஆறட்டும் திறந்து வச்சால் காஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஆறட்டும் இப்போ நல்லா ஆறணுன்னு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பாலும் தயிரும் கலந்து ஆட் பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ்க்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் பால் அதிகப்படுத்திட்டு தயிர் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேமியால் ஒரு லேசான வளவளப்பு தன்மை இருக்கும் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஒன்றரை மடங்கு தண்ணி வச்சு கச்சதுமாக வேக வச்சோம்னா லேசாக இருக்கும் அந்த வளவளப்பு தன்மை ரொம்ப ஓவர் குக் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படியே கட்டி கட்டி ஆகிடும் உங்களுக்கு இன்னும் உதிர் உதிராக வேணும் இந்த தயிர் சேமியானால் அதிகமாக அஞ்சு கப் தண்ணி வச்சு வெந்ததுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த சேமியாவில் நம்ம கலந்துக்கலாம் ஆனால் தயிர் சேமியாவுக்கு வந்து அந்த லேசாக ஒரு வளவளப்பு தன்மை இருந்தால் நல்லா இருக்குது அதனால் நாங்கள் இப்படி தான் யூஸ்வலாக செய்வோம் இப்போ தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கலந்து விட்டுக்கலாம் உடையாத மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம் முதல்லே சேமியாவுக்கு உப்பு போட்டிருக்கோம் இப்போ கொஞ்சமாக அந்த தயிருக்கு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சேமியா உடையாத மாதிரியும் கலக்கணும் ஆனால் அந்த கட்டியெலாம் இல்லாத மாதிரியும் பிரித்து விட்டு கலந்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் கன்சிஸ்டன்சி சூப்பராக இருக்குது இப்போ இதை தாளிச்சிடலாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் வச்சுக்கலாம் இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு தாளிக்க போகிறேன் கருவேப்பில் இஞ்சி பெருங்காயம் இஞ்சி சும்மா ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கல்யாண வீடுங்களில் நல்லா ரிச்சாக கொடுக்குறாங்க திராட்சை முந்திரி பருப்பு மாதுளம்பழம் எல்லாம் போட்டு பெருங்காயம் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா சவக்கும்போது இஞ்சி கருவேப்பில் இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகும்போது இந்த சேமியாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தாளிப்பெலாம் நல்லா கலக்கிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம் தாளித்தோடனே சூப்பராக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அழகு படுத்தலாமா கொஞ்சம் மாதுளம்பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி சாப் பண்ணதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான கல்யாண வீடு பார்ட்டியிலெல்லாம் கொடுக்குற தயிர் சேமியாவை நம்ம ஈஸியாக வீட்லேயே ரெடி பண்ணியாச்சு கலர்ஃபுல்லான தயிர் சேமியா உங்கள் வீட்டு பார்ட்டிங்களுக்கெலாம் ஒரு ரிச்சான சாய்ஸாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது லன்ச் பாக்ஸில் எடுத்துகிட்டு போனாலும் சூப்பராக இருக்கும்